Estamos a la salida de Calabres, después de un camino tortuoso y peligroso, llegando a la bifurcación de la entrada para el acceso a la Cueva Rosa, en Ribadesella, Asturias, septiembre 2011. Y ahora es campo a través, ¿no? ¿Eh? Pero se podrá llegar, ¿no? ¿Eh? Todo se abre y luego se vuelve a cerrar. Qué bonito, ¿no? Sigue. Mira, ay, qué susto me da. ¿Has visto? Sí. Mira las zapatillas, ¿no? Sí. ¿Y ahora para dónde? Para el bosque, para abajo. Ya. Sí. Un quejigo. ¿Tú crees que es por aquí o es por arriba dando las ovejas?
Camino de la Cueva Rosa. por arriba tampoco puede ir y es que está claro que es todo esto es todo estamos encima o sea, pero lo que es la puerta principal esa no sé dónde Pero está claro que todo esto está... Imagínate que no está el pecho. ¿no? Qué luz, ¿eh? Ay, qué cojones. Restos de edificaciones en la falda superior de la Cueva Rosa. Uh -huh. ¿Eh? ¿Ese de ahí? Ahora sí. Que se va a caer. No sé por dónde que se va a caer. No tengo ni idea. Una de las cuevas del complejo de Cueva Rosa. En el centro de la imagen, al pie de la ladera de la montaña, el sumidero principal del complejo de Cueva Rosa. En la ladera sur de la montaña. Sumidero principal del complejo de Cueva Rosa.
Pero igual hay otra entrada que no hemos visto. Con la verja, ¿no? Obviamente. Pon ahí el macuto para que se vea el tamaño. Ahí en medio. Sí, un poco más adelante. Ahí. Desde luego no está, no es la, la boca principal con una verja, eso seguro. ¿La ha sacado de aquí? Pero el complejo de Cueva Rosa tiene cinco entradas. Una, dos y ya en tres. Aquí se ve como si hubieran puesto unas piedras para evitar que alguien se caiga. una abertura de entre 6 y 7 metros de ancha por un metro y medio dos de alta en su parte más amplia o sea ahí Las condiciones de luz son muy malas. Hay muy poca iluminación natural. Baja para abajo, Mariso, para que se vea el tamaño relativo. Sí. 